Здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, оставайтесь с нами. Сейчас очень важная информация будет. Всем здравствуйте. А лучше подписывайтесь, становитесь нашей интернет-семьей. Пишите добрые комментарии, плохие у нас не проходят. И получайте здоровье и благословение. Значит, сегодня мы будем чистить кровь. Это очень важное занятие, особенно весной, после зимнего, скажем так, периода спячки, кровь наша засорилась. Засорилась она чем? Очень много, я знаю, люди ели мучного, мало витамин, очень много картофеля потребляли и откладывали яд солонин, который картофель особенно большое количество собирает в себе в январе, феврале, марте, когда он готовится к проращиванию. Поэтому кровь надо почистить. Я чищу кровь регулярно, поэтому у меня проблем с этим нет. Ни с иммунитетом, ни с какими заболеваниями, ни с артрозом, ни с чем. Потому что одна из причин, я постоянно чищу кровь. Вот один из очень важных, ну скажем, не важных, а необычных и очень эффективных рецептов. Также Параллельно, поскольку мы чистим кровь, у нас чистится печень. Печень чистится обязательно, потому что, во-первых, она является самым главным фильтром. Через печень проходит кровь, а потом, после печени, кровь насыщает каждый наш орган. Каждый. Это наш бензин, который пропитывает нас, с помощью которого мы Ездим. Итак, что я буду делать сейчас? Это своеобразное питание. Заодно, и не только питание, заодно и лечение. Нам понадобится, дорогие мои, блендер. Блендер обязательно. Дальше я кладу, не знаю, видно, не видно вам, две ложки. Сверху. Даже не две, можно три. Я три положу. Три ложки овсяной овсянки. Что это за овсяночка? Можно три с половиной. Столовые ложки. Овсянка это... Я хлопья добавила. Так, теперь предварительно я замачивала их просто водички. Ну, помыла, как бы, знаете, замочила. Дальше две столовые ложки грецких орехов. Естественно, грецкие орехи не жареные. Дальше я добавляю траву, макрицу. Ее еще называют звездчатку. Хорошую, хорошую, такую, знаете, хорошую, хороший пучок. Вот. Это макрица или звездчатка. Я думаю, что каждый знает эту травку. Она появляется ранней, ранней весной. Смотрите мои видео. Там я вот так вот порву прям. Резать не буду, а прям порву. Она так хорошо чистит кровь исключительно. Дальше, скажем так, нарежу лучок. Я думаю, что у всех есть лук. Сейчас ранняя весна. Я думаю, что лук у всех. У меня его море. Помыли, почистили и вперед. Так, готово. Дальше. Дальше молодой щавель. Он сейчас как раз в самом соку, в самой силе, в самой силе. Не нужно его употреблять чуть позже, потому что появится горечь. Эта горечь не нужна нам. Вот сейчас он такой, знаете, тянучий, тягучий. Сок у него насыщенный, витамина С огромное количество. Нет щавлевый, ну есть в небольшом количестве щавлевая кислота, но чуть позже она уже будет нам не нужна. 
дальше. Вот только что, только вышел ревень. Ревень как и щавель, когда он очень молодой, он очень полезен. Вот такие вот у ревня, сейчас тут немножко травка другая прицепилась, звездчатка, мокрица. Вот ревень, такой вот ревень у нас. Сейчас я помою. Все, тоже его сюда же. Дальше. Дальше, дорогие мои, я добавляю петрушку. На маникюры на мои не смотрим, потому что я сейчас заготавливаю зелень. Я много ковыряюсь. В земле маникюра сейчас нет. И у меня я использую много топинамбура сейчас. И поэтому темнеют руки. Так, пожалуйста, петрушку. Петрушки можно побольше. Ну, у кого как. Я сейчас много щавля набросаю. Он чистит кровь хорошо. Петрушка тоже. Сейчас скажу, где мы это все возьмем? Ребята, сажайте. Следующее. Это у меня рукола. Она уже собирается идти в цвет. Мне нельзя этого допускать. Рукола убивает паразитов, в том числе и тех, которые в крови. И самый главный тоже ингредиент вместе со звездчаткой, с макрицей, я обязательно кладу Зверобой. Зверобой сейчас вот, вот такой вот. Потом он вырастет в высоту. Но пока он... Так, это тоже звездчатка сюда. Но пока он вот такой. Посмотрите, какой зверобой. И вот этот вот молоденький зверобой, он настолько хорошо чистит кровь и печень, что собираете его в большом количестве и употребляете. Ой, а запах какой от него прям прелесть. Дальше. Ну и обязательно. Обязательно. Сейчас я вам покажу. Я добавляю 5-6 листочков. Вот, 5-6 листочков. Это у меня чистяк. Что такое чистяк? Это как бы чистотел, но не чистотел. Вот, я рассказывала. Внизу будет ссылочка. Если даже не будет, зайдите ко мне на канал. Вот там вот эти цветочки, чистяк называются. И их листики. Штук 5 мне нужно. Все, дальше я добавляю имбирь. Это сухой имбирь. Имбирь уничтожает все пакости в организме. Сюда хорошо пойдет чеснок. Но я сейчас не буду чесночок добавлять. Дальше соль. У меня есть чеснок, но я не буду сейчас добавлять. Соль. Немножко соли. Так, закрываю все это. И поехали. Так, водичку. Чуть-чуть забыла. Теплую водичку я добавляю. Поехали. Все, друзья мои. А теперь... Теперь выливаем. Сейчас я 
стаканчик все перелью. Будем кушать. И будем чистить кровь. Ух ты! Какая красота! Вот и все, друзья мои. Вот, мои дорогие, вот так вот я чищу кровь. Сейчас с вами буду гулять. Прогуляюсь немножко. Ну какая же это красота. Какая же это красота. Так, это как отдельное питание. Очень хорошо с хлебом. И немножечко, я имею в виду с домашним хлебом, со своим. И немножко добавить оливкового масла. Чтобы все это молоко наше для чистки крови. Молоко для чистки крови. Это отдельное питание. Все. Для деток хорошо очень делать погуще. Поменьше водички, значит, погуще. Добавить туда оливковое масло и мазать на хлеб. Просто, знаете, можно сыр добавить и мазать на хлеб. Но им же что же нужно чистить кровь? Как вы думаете? И также для мальчишек тоже они любят чтобы повкуснее было. Ну, а мы, девчонки, так. Кто понимает, что это нужно. Посмотрите, у меня уже во всю, во всю бутончики вот-вот раскроются нарциссы. Посмотрите, какая красота. Вот они, мои нарциссы. И там же рядом мускари. Вот так вот я быстро питаюсь. Это мой завтрак, дорогие мои. Представляете? Так, Шоня, прекрати. Шоня, тихо. Он думает, с кем я разговариваю. Он поймет. С кем же это я разговариваю? Я заодно показываю вам цветочки, какие у меня уже есть. Красивые. Ну вот и все. Будьте здоровы. Будьте благословенны. Я люблю вас. Пока-пока.